Ese sonido familiar. La computadora estaba encendiéndose y llenó todo el cuarto mientras me recostaba en mi silla, esperando que la pantalla iluminara todo el cuarto de alguna manera. Por mi propia elección, estaba oscuro. Otra semana escolar había terminado. El verano por fin había dicho su último adiós. Y afuera de las cortinas, las ventanas, las hojas, ahora ligeramente coloreadas, susurraban con el viento y la lluvia bailaba por mi ventana. Se podía escuchar la diferencia de sonido de las hojas cuando la estación comenzaba a cambiar. El suave sonido de los árboles hacían con la brisa de verano que había desaparecido y aparentemente de la noche a la mañana se había transformado en los tonos más agudos. El sonido seco y fulminante de la naturaleza que lentamente se iba rindiendo. Una señal premonitoria de los veces de oscuridad y fríos que se avecinan. Como la mayoría de los adolescentes de hoy en día, no pasaba mucho fuera de mi zona de confort. También conocía cómo mi cuarto, frente a la computadora, siempre estaban en el mismo lugar. Esto no quiere decir que no pasara tiempo con mis amigos. Al contrario, tenía un grupo cercano de amigos con los que salía diariamente, o más correctamente todas las noches. Simplemente no lo hacíamos en persona, por supuesto. Esto fue en gran medida porque ninguno de mis amigos más cercanos vivía en la misma ciudad que yo. El hecho de que ninguno de nosotros viviera en la misma ciudad que los demás, repartidos por todo el país en diferentes entornos, en diferentes orígenes y con edades diferentes, con algunos años de diferencia. Todos nos habíamos encontrado en línea en estas salas de chat y que los juegos también rondeaban por ahí, por los que todos compartíamos un amor en común. Siempre era el mismo grupo de cinco que pasábamos el rato. Yo, Jake, de 16 años, que vivo con mis padres y mi hermana pequeña Helen, de 7 años, en un clásico barrio suburbano de clase media a las afueras de Seattle. Henry, de 17 años, nació en Filipinas y se mudó a Estados Unidos cuando era pequeño con sus padres. Desafortunadamente, unos años más tarde, perdió a su padre en un extraño accidente en la fábrica donde trabajaba. Fue criado por su madre, trabajadora en Brooklyn, New York. Jenny, de 16 años, o Jen, como le gusta que le llamen, vivía en un pequeño pueblo en la costa oeste, justo al norte de San Francisco. Sus padres estaban divorciados y ella y su hermano pequeño Ben tenían que cambiar de casa cada dos semanas. Nunca se lo admitiría a su mamá, pero disfrutaba un poco más quedarse en casa de su papá que con su mamá y su nuevo esposo. En parte, debido al nuevo bebé que nunca dejaba de gritar. Pero también, como su padre solía trabajar por las noches, ella podía quedarse despierta todo lo que quisiera sin supervisión de un adulto. Sin embargo, ella tenía que cuidar a Ben. Pero de todos modos, él generalmente se apagaba como una luz alrededor de las 7.30 y podía dormir durante el armagedón sin despertarse. Así que esto nunca fue un problema. Allison, o Ali, para abreviar, era de 15 años más joven el grupo. Vivía con sus padres y el hermano mayor, John, en un vecindario similar al de Jake, en los suburbios de Chicago. Y finalmente estaba Warren, de 17 años, que vivía en un pequeño pueblo rural en medio de la nada, en Maine. Aquí vivía con dos hermanas menores y su padre muy severo. Warren y sus hermanos fueron criados con mano firme y en el cristianismo como el centro del hogar. Como la única familia afroamericana en la pequeña comunidad en la que viven, su padre siempre había sido estricto con el respecto a que no toques nada o con qué amigos podría estar Warren y no podría salir. Simplemente no quería que sus hijos pasaran por lo mismo que él había tenido que soportar cuando creció en circunstancias similares. Racismo, bullying y peleas que se esconden detrás de cada esquina. Y desde que su esposa falleció a una edad temprana, su control sobre los niños se había intensificado cada vez más, hasta el punto de casi no ver que Warren pronto sería un hombre adulto. El tono azul lleno de la habitación. Me incliné hacia el escritorio para iniciar sesión en mi computadora. Mis dedos recorrieron el teclado con precisión explícita, como si no hubiese hecho nada más que esto desde el día que nací. Cada instante, cuando los programas comenzaron a aparecer en las pantallas dentro de mi computadora, se me permite decirlo, una impresionante estación de trabajo, 
completa, con tres pantallas grandes, retroiluminadas por supuesto, un impresionante sistema de sonido y un montón de otros dispositivos nerds conectados al sistema. Mi cosa favorita era un osito sentado entre mis dos monitores principales, cuya cabeza se iluminaba en diferentes colores cada vez que alguien hablaba en el chat. Aparecía una notificación de chat de voz en la esquina y la cabeza del oso se iluminaba. —Hola, chicos. ¿Qué pasa esta noche? ¿A alguien le tocó elegir película? —preguntó Jen. Nos gustaba ver películas juntos. Solíamos hacer una cuenta regresiva y todos presionábamos play exactamente en el mismo momento para poder ver todos juntos simultáneamente la película. Si alguien tenía que ir al baño o hacer alguna pausa por cualquier motivo, hacíamos lo mismo. Contábamos hacia atrás y hacíamos la pausa. —Creo que le tocó a Ali, ¿no? —respondió Henry. Sí, es mi turno, dijo Ali, pero todavía no he encontrado nada bueno. Denme un segundo. ¿Alguien ha tenido noticias de Warren todavía? Pregunté bostezando mientras estiraba tanto mi cuerpo que casi caigo de la silla. No, nada todavía. De hecho, no lo he visto en línea desde ayer, respondió Henry, con su voz igualmente cansada. Estará aquí, probablemente estará en una iglesia en la que su padre lo ha de ver arrastrado. Dijo Jen con una sonrisa audible en su rostro. Así que aquí están, esperando por algo de terror en la noche, preguntó Ali. Una serie de pulgares arriba y emojis de fantasmas llenaron el chat principal, acompañándose de un sí y varios diablos a través de los auriculares confirmado que se trataba de una buena elección. Esta era otra cosa por la cual nuestro grupo había encontrado un amor colectivo. Todas las cosas sobrenaturales, ya sean críptidos o extraterrestres, fantasmas y demonios, manicomios abandonados, pie grande, tablas huijas o viejos cuentos espeluznantes locales sobre apariciones, brujas, rituales satánicos, todo ese tipo que ondeaba la bandera del rasguño inexplicable que todos teníamos. Siempre andábamos buscando algo nuevo en qué profundizar, y aunque la mayoría de nosotros creíamos que todo todo tenía un algo allá afuera. Por lo general manteníamos una visión tanto escéptica como colectiva cuando analizábamos el flujo constante de nuevos videos extraños que se actualizaban y se avecinaban, que aparecía en la web todos los días. Hoy en día es difícil distinguir las verdaderas joyas del contenido creado por el CGI y la inteligencia artificial, y por lo general había que mirar muy de cerca para ver si alguien había estado editando o manipulando los clips. Desde que era pequeño me interesó la fotografía y la edición del video y normalmente era yo quienes detectaba estas ediciones. Warren era el único que verdaderamente era educado en la religión, el más escéptico del grupo. Solíamos burlarnos de él, preguntándonos lo que le resultaba difícil de creer, ya sea en extraterrestres o en fantasmas, cuando le resultaba tan fácil creer en un dios invisible. Ya no es lo mismo. Respondía claramente cansado de tener que dar las explicaciones y dejarlo así. Pero a veces nos topábamos con videos que ninguno de nosotros podía desacreditar o explicar. Y esos eran los que mantenían el ámbar encendido en nuestra búsqueda de lo desconocido. Eran pocos y espaciados, pero cuando aparecían, de vez en cuando, un tipo especial de cómplice recorrió la columna vertebral del colectivo y una vez más despertó nuestro interés. Lo que más nos gustaba buscar eran las transmisiones en vivo de lo extraño, y hablando de cosas extrañas, sobre todo porque eran los más difíciles de falsificar. Si transmites algo en vivo, no es tan fácil fingir. Por lo general, se podría saber si la actuación era amateur o mala, y no había CGI ni edición. Desafortunadamente no se encontraban muchas de estas transmisiones de manera regular, lo que también inclinaba la balanza a favor de que la mayoría de los otros videos fueran falsos. De lo contrario, ¿por qué no simplemente transmitir todo lo que ves en el momento en el que lo ves? Hola chicos, perdón por llegar tarde. Hubo algo en la iglesia, dijo Warren conectándose en el chat. Ja, te lo dije, dijo Jen riendo. No te preocupes hombre, respondí. Acabamos de encontrarnos. Entonces encontré una vieja película de terror, afirmó Ali. Es algo de los ochentas o algo así. Les enviaré el enlace de descarga en un momento. Parece una película independiente de bajo presupuesto. Pero qué demonios, intentémoslo. 
todos fuimos al enlace que Ali les había enviado a todos. Comenzamos a descargar la película. Esta fue la señal táctica para que todos usaran el baño. Prepararon un poco de palomitas e hicieron lo que tenían que hacer antes de colocarnos en nuestra posición de película. Y unos momentos después... ¿Todos listos? preguntó Ali. El murmullo se llenó de sí en todos los auriculares. Ali iniciaba la cuenta para atrás. En 3, 2, 1, play. Todos comenzaron la película y se colocaron en posición. Era una película de terror clásica de los ochentas, ambientada en un entorno junto a un lago, con adolescentes tontos corriendo a la vez para ser brutalmente asesinados por algún maniático con una hacha que vivía en el bosque. Finalmente, el único personaje que quedó después de haber visto todos sus amigos masacrados, logró dominar al lunático y según todas las apariencias, logró matarlo y saltar a uno de los autos y acelerar hacia un lugar seguro. Solo que en la última escena, revela que el cuerpo del asesino no estaba donde había caído, aparentemente derrotado momentos antes. Final clásico. Sobre todo, de suspenso que promete una o más películas mediocres por venir. Esto fue tan impredecible, me quedé boquiabierto en un evidente tono de sarcasmo. Sí, ya no hay nada bueno, dijo Jane. Nos hemos sentido adormecidos al ver demasiadas cosas siempre, y siempre son los mismos sustos y finales predecibles. Honestamente, no recuerdo cuándo fue la última vez que una película de terror me asustó, suspiró Ali. Hola chicos, casi susurró Warren. ¿Qué pasó? Pregunté. Perdí el interés en la película, continuó Warren, así que comencé a buscar en internet algo más. Miren esto. Envió un enlace en el chat principal. Es una transmisión en vivo, en la casa de una mujer. Ella dice que está embrujada y que quiere ayuda por capturar todo en video. Ella puso todo su equipo en la sala y la cocina con cámaras y tiene una transmisión de vivo continua. Warren exclamó, bastante emocionado. Esto llamó la atención a todos. Para eso vivíamos, para vivir rápidamente, así que abrimos un cajón y saqué un disco externo y lo conecté a mi computadora e inicié la captura de pantalla para guardar lo que pudiera aparecer en la transmisión para una investigación posterior. Todos estábamos en alerta máxima y nadie había dicho nada durante varios minutos, cuando el silencio fue repentinamente roto por un grito agudo seguido de lo que sonó como si alguien estuviese demoliendo toda una habitación. —¡Jesucristo! —jadeó Jen. —Ven, ¿qué estás haciendo despierto? ¿Y por qué gritas así? Escuchamos como Jen dejó su escritorio para llevar a su hermano, normalmente tranquilo y profundamente dormido, de regreso a la cama. —¡Diablos! Esto sí me asustó bastante. Me reí y los demás se unieron a risas nerviosas y aliviada. —¡Espera! ¡Mira! —Warren dijo de repente. —¡En el arroyo! ¿Qué? ¿Qué estamos buscando? Preguntó Ali mientras se inclinaba tanto que la nariz se le podía ver tocando su pantalla. Ahí mismo, continuó Warren. Mira en la cámara de la sala. Al fondo hay un espejo. Se ve un reflejo de lo que debe ser como un pasillo o algo así. Alguien, alguien está parado ahí en el reflejo. ¿Lo pueden ver? Casi se podía distinguir la forma en que una persona estaba parada en el espejo, pero era difícil saberlo. Obviamente, estas no están las cámaras más caras y no pueden monitorear una habitación con poca luz. Tampoco tienen visión nocturna. Es como rogar a tus ojos que jueguen una mala pasada. Sí, pero probablemente sea solo la mujer, ¿verdad? Tal vez su marido, dije yo. Entonces... ¿Quién carajos es la mujer en la cocina? Dijo Warren en voz baja. Bueno, dijo Henry lentamente. Honestamente, no sabemos si la mujer vive sola, ¿verdad? Podría ser un miembro más de la familia. Supongo, respondió Warren. Pero quiero decir, ¿no sería útil dar esta información si quieres que la gente en línea te ayude con ese tipo de cosas? Quizás presentarse, decirnos cuántos viven en la casa si hay alguna mascota que puede estar derribando cualquier cosa. ¿Qué información hay sobre este lugar? Yo pregunté. No mucho, respondió Warren. Estaba buscando contenido nuevo, 
sobre todo cosas en vivo en YouTube y apareció esto. Realmente no hay información sobre el propietario del canal en ninguna parte. Me parece un canal completamente nuevo. Lo único que dice es que la casa está embrujada y que necesitan ayuda para monitorearla. Y si es posible, grabar lo que se vea en vivo. Oye, dijo Ali. Intenta comentar el video y pregúntale si estás sola o no. Es buena idea, estuve de acuerdo. Warren, haz los honores. Está bien, dijo con un poco de mala gana y continuó escribiendo el comentario debajo del hilo. Oye, no quiero sonar espeluznante ni nada por el estilo, pero... ¿Estás sola en casa? Escribió Warren en la sección de comentarios. Oh, he vuelto, dijo Jane con un suspiro mientras levantaba su silla del suelo. Ven, estaba actuando raro, continuó. Nunca lo había visto así. ¿Qué pasó? preguntó Henry. Estaba inconsolable, no paraba de llorar, estaba tratando de hablar entre lágrimas y sollozos. Tal vez pudo haber tenido un más sueño o algo así. Lo único que pude distinguir fue... Dama del espejo. Pude sentir a través de los audífonos como todos los demás, al igual que yo, se quedaron paralizados por completo, en miedo y asombro. Ah, ¿quién? Dije y continué cortándole lo que había sucedido en la transmisión en vivo mientras ella no estaba. Nah, no puede haber manera, respondió ella. No hay ningún fantasma en la transmisión en vivo, despertando telepáticamente a mi hermano pequeño desde Dios sabe quién sabe en dónde esté la señora. Esto debe de ser una coincidencia. Quiero decir, ni siquiera está seguro de qué viste. Podría ser simplemente otra persona, o tal vez alguien con un abrigo colgado en el pasillo, ¿no? Es verdad, dijo Warren, no lo sabemos. Aún así, es una coincidencia espeluznante, ¿no creen? Dijo con una risa, una risa que interrumpió un segundo después. Sola, dijo Warren. ¿Qué? Sola. La dueña del canal respondió al comentario y dijo lentamente, «Ella está sola en casa». Todos volvimos a pegar la cara en la pantalla. «Miren», Ali exclamó, «el reflejo, el reflejo en el espejo, se ha ido».